Nosotros llegamos a la isla de Holbox. Mira, yeah. me voy a enchilar otra vez. Me desperté de la siesta con los ruidos de los palos cayendo al piso, cosas volando. Oh, oh. No tendría que irme a haberme dormido de la siesta. ¡Posteo! ¡Pará! ¡Posteo! Buen día, gente. ¿Cómo están? Buen día. Espero que estén bien. Nosotros llegamos a la isla de Holbox por primera vez. Otro destino que queríamos mucho venir y por eso también regresamos a México. Llegamos de Cancún con Ado, que es un autobús, una compañía grande. Más o menos tres horas para llegar a Chiquilá. Y de Chiquilá un ferry, más o menos 20 minutos, es bastante rápido. Y llegas a la isla. Eso nos costó 25 dólares por persona. Alquilamos un Airbnb que nos costó como 40 dólares la noche. Decidimos quedarnos dos noches porque en un día no podés hacer mucho acá. Ya que la isla tiene bastantes actividades. Y también porque el bus sale de Cancún 9.50 y llegamos a las 2. Entonces no queda mucho tiempo para recorrer. Claro. Y la verdad que es una isla muy interesante porque uno acostumbrado a Cancún, a Tulum, a Playa del Carmen, que tienen un montón de hoteles y resorts y hay mucho movimiento y gente y fiesta, acá es como más tranquilo. Tiene una onda más hippie, los hoteles son más chiquititos, hay una onda más calma. Entonces por eso también que esta isla se hizo tan famosa e importante. Porque la gente que viene acá viene más para descansar y relajar, ¿no? Y como ven, las calles son de tierra. No hay autos, lo que hay son los buggies o esos carritos grandes, no sé cómo se llaman. Sí, los carritos de golf. Y también lo que se recomienda que si vienes acá no pongas tu zapato nuevo, blanco, porque es tierra o arena. Sí. Entonces se va a ensuciar. Todo tiene tierra. Holbox queda en el estado de Quintana Roo, donde está Cancún, bueno, todo eso, y en la península de Yucatán. La isla se llama Holbox, que es un nombre maya que significa agujero negro, justamente porque acá, mucho tiempo atrás, habitaron los mayas y se dedicaban a la pesca. Después, allá por 1950, construyeron un aeropuerto acá adentro, que fue con lo que hizo con que la isla empieza a desarrollarse. Y allá por la década de 80, 90, con el boom del turismo acá, se empezaron a construir pequeños hoteles y se vinieron a vivir más o menos unas 1.200 personas que hoy viven 100% del turismo y la pesca. Holbox tiene 34 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. Parece ser una isla pequeña porque la puedes recorrer toda caminando, pero tiene muchas cositas para hacer, eso nos sorprendió. Y una de esas tantas actividades es el refugio de animales que vamos a ver acá con Lisana. ¡Cuántos perritos lindos! Ahí está la felicidad de Lisana. Una de las curiosas actividades en esta isla es que podés venir a este refugio a buscar un perro para pasearlo. Lisana ya había leído todo eso, ya sabía, y es lo primero que quería hacer en la isla. Sí. Hay bastante, ¿eh? Sí. También si quieren adoptar pueden hacerlo. Nosotros vamos a ayudar con un paseo. Que les Lisana se puso las uñas hoy justo para pasear los perros, mira. Ah. Hola. Creo que eso se enamoró de mí, Mateo. ¿Sí? Parece. La energía. El perro sí. te elige normalmente. ¿sabía? Y yo justo dije, mira qué lindo. Y mi Laura no quiere ir. ¿Está? Él te eligió. Oh. Pero me parece que te van a dar esto. Este Ma. con los dientes para afuera. Mapo. <risa> Qué lindo. ¿Y ese? ¿Dónde sí, se metió? El Miren el tamaño de la pata que tiene. No sé si está creciendo todavía o es así. Bueno, ahí estamos. Nos dieron Rafaela y tiene mucha energía. Mirá, justamente nos dieron para que camine lejos. Uy, se escapó uno, mirá. Ay, Dios santo. Ahí está. Se escapan, ¿eh? Tenés que tenerlo más corta la rienda porque es medio Curioso. zapeca. ¿eh? Hoy Lisana está feliz. Cuando los perros ven que sacan la cuerda, se ponen todos re emocionados. Saben que van a ir a pasear, pobre. Acá está el aeropuerto de Holbox. Es bien chiquitito, pero no saben lo bajo que pasan los aviones. Allá está, mirá. El que acabó de llegar pasó de una forma que nos dimos un susto con Lisana. Impresionante. Te pasan casi que te despeinan. 
cuando están por aterrizar. Te, por lo menos te cortan ya el pelo también. Claro. Ah, y una cosa muy curiosa de este lugar es que toda la isla es un área de protección de flora y fauna que se llama Yung Balam. Acá está todo protegido, por eso hay que cuidar todo el ecosistema, ¿no es cierto, mi amor? Sí. Es si prohibido el... sacar conchitas del mar. Y si el perrito hace sus cosas, hay que limpiar. Che, los taxis acá son carritos de golf. Mirá. Hoy nos levantamos bien temprano con Lisana porque ayer llegamos al mediodía y hacía un calor acá que te partía la cabeza. Dicen que ahora estamos en primavera. Imagínense en el verano. Debe llegar como a los 45 grados porque ayer fácil hacía 35 más o menos. Entonces el plan es que si se pone muy caliente vamos a tirar una siesta y después seguimos. Mi amor, creo que vamos a tener que desviar. Para llegar a la playa, mirá la laguna que hay acá. Por acá. Eh, Propiedad y... privada. ¿Qué dice? Propiedad privada. Pasemos por acá. Por ahí, sí. Y por acá, mirá. La gente hizo un caminito ya. Listo. Mira la playa. Oh, esta es la playa grande. La playa principal. Uy, qué buena que está. Es casi una piscina. Me encantan las playas que son bajitas así como piscina. Entonces te va a gustar este lugar porque todo Holbo ya es así. Yeah. Y los hoteles que hay acá, qué preciosos que son. Todos hechos de bambú, de madera, materiales reciclables. Está muy bueno el lugar. Yeah. Lisana feliz con su perro. Mirá la cantidad de aves que hay ahí, mi amor. Uy, qué buena que está el agua. Está precioso este lugar. Creo que le gustó. Qué bueno que está esto, eh. Es Me encantó. Caliente y playita. Y no hay casi gente. Es bastante tranquilo el lugar, como realmente dicen. Hay un montón de pajaritos ahí, de aves, paradas en los palitos. Esta isla también es muy famosa por el avistamiento de aves. Las aves migran acá a Holbox para alimentarse, reproducirse. Vimos muchos pelícanos grandes también. Sí. Vamos a ver si pueden nadar. A ver, fíjate mi amor. ¿Nada? Sí. Oh, muy bien. Oh, no, no. Está loco ese perro. Me quiere saltar arriba. Quiere salir. Ay, pobre sí. ¿No te gustó? Ahora. ¿No le gustó? Ay. Ay. Está, está jugando con vos. Bueno, me encantó esta playa. Mira lo que es la arena. Es como. Bien cal. del Caribe. No, no cal. No, eh, no, no es piedra caliza. Porque no es puro arena, tiene como. como Pare... para hacer cerámica, ¿viste? Sí. <risa> Las materiales. Parece piedra caliza. Ay, qué rica el agua. ¿Qué te parece si vamos a buscar una de esas hamacas para acostar un rato? Oh, qué rico. <risa> bueno, te... Vamos, Rafaela. ¿Querés? Vení. Uy. Eh, tiene energía Rafaela, eh. Vamos. Ahora que se refrescó, sí. <risa> oh, oh. Oh. Siento que acá el hotel es como que venir y tener paz, así, relajar, olvidar de todo. Que acá no hay tanta fiesta, ¿viste? No, y la playa bien tranquila, me encanta. Mira, te voy a decir personalmente, sí. puede haber conocido las principales playas de acá. Esta es mi favorita. Sí, también. Mi lugar favorito. Me encanta Cancún por el color, pero en playa en sí me encantó acá. Lo único que por acá te puede pasar es que falte la luz y el agua y el internet. Ya que traen todo del continente, acá puede ser... A veces puede... Cortar la luz. Pero si eso no te, no te molesta, no sí. va a haber problema.
Acá empieza la playa de Holbox, que es la principal acá en el pueblo. Se nota que tiene muchos hoteles, beach club, botecitos. Pero también hay unas hamacas donde queremos llegar. Lisana quiso comprar un agua y fue y le dijeron 120 pesos en uno de estos beach club. De un litro y, y ahí, 20. Y ahí Lisana me preguntó, ¿cuánto es eso? Le digo, 6 dólares. Muchas gracias. Sí, hay, tenemos que encontrar un supermercado. Rafaela ya está cansada. ¿Sí? Hoy cuando la devolvamos va a dormir. <risa> ¿Sabes, no? Yo le quería comprar agua, pero 6 dólares. <risa> que yo también tengo sed. Ah, pero hay supermercados chiquitos, sí, baratos. Por eso. Nosotros ayer fuimos a comprar para cocinar y... Está bien los precios. Gastamos 4 o 5 dólares para comprar la comida. Sí. Para una cena. En supermercado, <risa> muy buen precio. Ahí están las letritas de Holbox. Mirá, la L sos vos. Entre la O y la B larga. Ahí se va Rafaela de vuelta a su casita, está cansada, pobrecita. Chao Rafaela, chao. <risa> Portate bien. Gracias. Hay uno tan lindo ahí, un cachorrito. Bueno, chao, chao. Seguimos. ¿Te gustó mi amor? Sí. ¿Cuánta gente viene a buscar los perros para pasearlos? Qué bueno. Un poco de compañía para nosotros y para el perro también. Sí. Se pudo nadar y todo. Hasta Popois. Sí. ¿Querés algo para tomar? Sí, vamos. Bueno. En México hay esos agua de horchata y jamaica. Ya los vi en el camino. Vamos a tomar eso. Vamos. ¿Cómo estás? Me siento nuevo. Cuesta un dólar cada uno. Pero todos son riquísimos. Re barato. Eh. Ah. Uh. Se tapó un poco de tierra la moto. Y te de plantas. Eso ya no manejo. ¿no? Creo que ya no. De ahí no sale más. ¿Qué hay acá? Tacos, picadas, sopes, torta, empanadas, quesadillas. Vamos. ¿Te gustaría comer acá? Sí. Vamos. Espera que me lavo un poco las manos. Las tengo llenas de tierra. ¿Qué sopa? Tortilla. Tortilla gruesa, dice. Con las orillas fritas. ¿Cómo están los precios acá? A ver. No, oh, bien, un taco 25 pesos. Un taco, un dólar con 20. Señorita, queríamos saber qué es los sopes. sopes. ¿Qué son? tortillas como más o menos así de, y le ponen frijol y guiso eh, con lechuga, ralladas de zanahoria, media crema y queso fresco. Ah, ¿vos te va a gustar esa lisana? Bueno, voy a tomar una y también un taco. Un taco al pastor, uno de barbacoa y uno de carne deshebrada. Serían tres tacos para mí. Ahí llegaron los taquitos. Vas a enchilarte, ¿no? Me mm. encanta enchilar. Cuidado. Son los que no tienen clamachela acá, porque cuando te enchilas, te la bajas con una clamachela y te alivia el dolor. Explica qué es clamachela para la gente que no sabe. Clamachela es mi cerveza favorita, la descubrí acá en México. Un amigo mío que se llama Fabián, que es de acá, me la presentó. Es la cerveza mezclada con clamato. Clamato es salsa de tomate, limón y sal. Mezclas los dos, te la tomas. Y es la mezcla más increíble que se ha conocido en mi vida. Vamos. Uno, dos, tres. Ahí ya está. En Chile. Bueno, bueno. Pica para entrar y pica mucho más para salir después. Yo tengo mi sope. Y taco, como ven el sope es diferente, tiene frijol, lechuga, zanahoria, queso. Mm. Eso es tipo una gordita de chicharrón. Es más gruesa que el taco y el gusto es ese un poco de frijol. Si el taco se siente la cebollita y cilantro, eso se siente más el frijol. Me gustó, está muy rico. No es rico, es adictivo. A ver. Mirá, mirá lo que es esto. Mira, me voy a enchilar otra vez. Mira lo que voy a hacer. No, Lizana, ¿vos te vas a arriesgar? Pienso que tomé poquito. Mi amor. 
¿Viste lo que es? A poco, qué chido, güey. ¿Viste? Ahora hablo como mexicana, güey. Ah. Está chido, güey. Uh. ¿Te picó? Sí. ¿A poco? Suscríbase al canal. Mateo está desafiando con el chile por usted. ¿Tienes algo para decir? No puedo decir nada. Nos costó 6 dólares el almuerzo. Como ven, esos puestos. Yo entré porque vi que hay mexicanos comiendo. Y no turistas. Así que por eso fui ahí y tenía razón. Es más barato que otros restaurantes. ¿Sí? No esperaba que hubiera por 6 dólares el almuerzo acá. Y es más auténtico comer ahí. Esto es lo más gracioso de todo. Acá está nuestro Airbnb. Estamos viviendo adentro de una casa de cambio. Básicamente, mira. Acá estamos. Pueden venir a visitarnos y le cambiamos. Libra, canadiense, euro y dólar. ¿Cuánto está el euro? 1,86. No, 18,60. Ah, perdón, 18,60. Mira, se quedan con un peso por, por dólar que te cambian, por euro. 17. El dólar. Tenemos los platos sin lavar, no miren. Ah. No me dejáis, tengo la. No mostré la cocina, está un desastre. Está bárbaro el cocito. Uh, está fresco. Qué lindo. Algo me. alguna. algo magnético me. Te picó un bicho. Mira, aire acondicionado. Lo prendemos un rato porque hace un calor. Mostrarle a la gente acá el baño, mira qué lindo. Ahí está. Por ahí el agua sale medio finito así porque. Por ahí falta el agua en la isla, ¿viste? Pero, bien, agua fría no mantiene, pero no hace falta que agua caliente, la verdad. Bueno. Bueno, vamos a dormir un rato y después, en un ratito, gente, nos despiertan y vamos, seguimos el paseo. Me desperté de la siesta con los ruidos de los palos cayendo al piso, cosas volando. Es que se levantó un viento terrible. Miren lo que es. Está volando una tierra impresionante. Arena, todo, mirá. Uy, qué locura. Mejor me voy a meter para adentro, me voy a quedar hecho arena. Bueno, vamos entonces dirección para Playa Mosquito. Sí, vamos a llegar si Arranque. llegamos. Arranquemos allá y después, con suerte, vamos a ver las bioluminicidad. Algo que se nos había olvidado de mencionar es que ustedes habrán visto un montón de murales pintados por todo el pueblo acá. En 2014 se, se celebró el Festival Internacional de Artes Públicas en México. Invitaron un montón de artistas que diseñan murales para que pinten todo el pueblo. Fue un éxito total, ya que esto salió por todo el mundo. Holbox se hizo mucho más famoso después de esto. Y se transformó en una de, de las intervenciones artísticas de murales más grandes del mundo y más importantes también. Por eso hoy el pueblo es tan conocido también por sus pinturas. Acá es la plaza central. Eso que tiene formato de concha es como un escenario donde hacen festivales, artistas locales vienen a tocar. A la noche ponen puestitos con artesanías. Ahí está la iglesia, ahí al lado, bien chiquitita, y ahí hay una cancha de básquet y de fútbol. Si ustedes van recorriendo acá el pueblo, van a ver un montón de murales pintados, por todos lados. Dijeron que había un mapa para seguir, pero nosotros no lo encontramos. Fuimos viéndolo a medida que conocíamos acá el pueblito, junto con ustedes. Algo que olvidamos también mencionar, que cuando llegan a Chiquilá para tomar el ferry, hay que pagar un impuesto de 60 pesos. Por persona, para conservar la isla, es como para el municipio, 3 dólares. Se paga una única vez. Van a haber muchos flamencos pintados, porque acá en la isla hay avistamientos de flamencos rosados, que son hermosos. Otra cosa que pueden también llegar a ver es el tiburón ballena, porque acá hay un tour que te lleva a verlos. En Isla Mujeres también hay, que es el pez más grande del mundo, llegan a tener hasta 13 metros. Es un tiburón que vos podés ir, a hacer snorkel o buceo, 
y nadar con ellos porque no son malos. No comen carne, no comen personas. Solo comen crustáceos y cositas del mar, así. Y ellos vienen acá a alimentarse y a reproducirse de abril a septiembre, me parece. Yo aprendí que es un pez que porque no tiene leche. Es el mayor pez del mundo. Y ahí en la esquina está el restaurante y pizzería Edelín, que vende la pizza más famosa acá de la isla, que es la pizza de mi amor. Langosta. Muy bien. Vimos el precio, cuesta más o menos 30 dólares. Y es el plato más famoso de acá. Sí, que es curioso porque pizza no es mexicana, ¿no? Uno piensa, no sé, un taco de langosta, ¿no? Pero no, es una pizza. Yo no sé la historia, pero tal vez sucedió por lo, el turismo. Sí, yo creo que sí. Así que ahora nos vamos para la playa y vamos a intentar ir caminando hasta Playa Mosquito, que queda en el extremo oeste de la isla. Se puede ir en taxi, cuesta como 6, 7 dólares, pero... Con Lizana vamos a ir caminando y tal vez retornemos en taxi para irnos hasta, hasta Playa Punta Cocos para ver si podemos ver la bioluminiscencia. Y también al atardecer, ahí dicen que es espectacular, así que hay que ir ahí a las 7 de la tarde cuando baja el sol. Mirá los flamengos, Lizana, pintado en la pared, qué lindos. Uh, qué hermosos. Acá si dejas tus cosas, ya en un rato va a estar todo lleno de tierra, como se ve. La moto, bici y todo. Hasta nuestra cocina. Por la tormenta de hoy, tuve que limpiar que estaba todo lleno de tierra. Más que tierra parece como cal. Sí. Ah, oh, wow. en la mañana que dijimos que qué linda playa sin olas, cambió, ¿eh? Wow. ¿Qué pasó? ¡Qué viento, por Dios! Agarrate, Lisana. Oh, oh. Me arrepentí un poco de dormir la siesta. Sí. ¿Se ve un huracán? Que acá hay huracán, pero no hay ninguna alerta. Te amaca sola. Eh. Mi amor, ¿estás bien? Te lleva. Qué viento, Dios santo. Che, creo que nos vamos a poder llegar a Punta Mosquito. Cuidado con los ojos ahora. Cuidado. marítima está muy fuerte, ya están chocando casi que cerca de los hoteles, está todo por acá, así que no vamos a pasar, mejor nos volvemos ¿Qué pasó? Dios santo no. oh. ¿Está pegando la arena en la cara también? Sí. A mí también Che, vamos a doblar oh. ¿Se puede? No saben la cantidad de arena que tiene el teléfono y todo mi cuerpo, todo. Es una tormenta de viento, arena y todo junto. Uy, acá está mucho mejor. No tengo arena. Uh -huh. oh. Buah. No, es que es terrible esto. Es una locura. Eso sí es mamita y más pobre diablo al mismo tiempo. Me quedé un poco triste ahora. Me quedé un poco triste porque, eh, digo, no tendría que irme a haberme dormido de la siesta. Mira, acá no hay viento. No. Acá está bueno. La época de huracanes es de junio o noviembre. Así que es algo para pensar cuando vienen, pero está también escrito que no hay que preocuparse. Que se puede venir todo el año acá, solo que hay una época que llueve mucho. Hoy las cosas no estaban saliendo como esperábamos. La mañana empezó como un paraíso. Después fuimos a dormir y cuando levantamos se cayó el mundo. Yo estaba muy confiado con el clima. Y como el primer día que llegamos no tuvimos mucho tiempo de hacer nada, dejamos todo para el otro día. Y ayer hubo un día excelente. 
y hasta, así, claro. hasta la noche, lindo, sin viento. Y hoy también el día empezó excelente. Claro. Como uno es más aventurero, va viviendo las cosas como te van sucediendo. ¿viste? Hay lugares que fuimos, nos agarró la lluvia y no pudimos casi ver nada. Ya nos pasó eso en otro lugar. Lo bueno es que siempre puedes volver. Ya hace más o menos una media hora que estamos caminando para ahorrar. Porque no iba a costar 10 dólares el taxi. Y dijimos con Isana, mejor nos comemos unos tacos con eso. Sí. Y paramos unos franceses ahí que estaban volviendo y nos dijeron que la playa está media movida. Le preguntamos por qué vimos que todo el mundo se estaba volviendo. Pero vamos a ver. Y en esa playa también se pueden ver las bioluminiscencias gratis. Así que falta dos horas y media para el que se ponga oscuro. Y nosotros queríamos intentar hacer todo eso. No, no podemos perder fe. La fe es lo último que se pierde en esta vida. Y si todo al final no vemos nada, hay que comer unos tacos y enchilarse. Es lo que voy a hacer, te juro. Si todo me salió mal hoy, el, el programa que teníamos, me enchilo hasta... Siempre que me enchilo, se me va todo el mal humor. Porque hacemos así con Lisana. Yo soy el que lee y el que más o menos arma el día. Y Lisana se ocupa de la edición, edición de los videos. Yo planifiqué todo mi día hoy. Dije, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto. Vamos a parar al mediodía porque el sol te parte. Era muy fuerte, ¿verdad? Bueno, a la mañana todo empezó bien. bien. Pero después estamos viendo las 7 sentimos los palos volando. Me desperté y ahí me empecé a preocupar. ¿Viste esta hamaca? Sí. Antiguamente había un montón en la playa para sacarse fotos y era re famoso acá. Pero la sacaron todas porque dicen que arruina la biodiversidad y el movimiento de las aguas y las conchas que hay en el suelo y no sé qué no se puede más yo quería sacarme una foto porque no sacarme una foto quería tirarme en la maca en el agua <risa> nunca lo hice eso wow. qué cool este lugar eso parece Tulum hola ¿Qué es lo que nos perdimos salimos en un hotel sí. no te voy a mentir pero debe haber en cada lugar un argentino trabajando acá sí. cada hotel cada restaurante cada no sé va a un café donde sea te atiende un argentino. Sí. Fuimos ahí al refugio del perro. El que nos dio el perro era un argentino. Fuimos a un café porque no teníamos internet para subir un video. El tipo que nos atendió, argentino. Ese señor era argentino. <risa> que estaba en el hotel ahora. Hay una banda. Eso te salió muy argento, ¿eh? ¿Sí? <risa> sí. Nunca usas esa palabra. Me volvieron las raíces, ¿viste? Mira, acá también hay murales con flamencos. No sé cómo vamos a pasar, si vamos con la vuelta o oh, hay que pa pasar por los cocodrilos. ¿Cómo sabías que hay cocodrilo? ¿Lo leíste o no, ya lo sabías? Siempre si veo un agua así medio marrón, para mí es agua de cocodrilo. Ah, no, porque hay cocodrilo, mi amor. Bueno, más. Yo leí que hay. Vamos, vamos a ver. por acá. Va a pasar, mirá, es que va a llegar allá, Lizana, y se te va a hacer difícil. Por acá está más fácil. Cuidado con los cocodrilos. Y llegamos a Punta Cocos. Uh -huh. ¿El muelle está cerrado? Sí. Muelle privado, no pasar. La bandera de México flameando con sus colores hermosos. Bueno, está más tranquilo acá, ¿eh? Sí. ¡Ey! ¿Qué? La maca está ahí colgada. Hola, amigo. ¿Cuánto está la piña colada? Ahorita no tenemos nada de piña colada, amigo, cerramos al bar por el tiempo. Ah, disculpe. Señor, ¿y me puedo tomar una foto en esa maca? Gracias, señor. Muy amable. Tengo todo despeinado, ¿no? Estás hermosa, mi amor. Mm, ya veo la filmación, estoy como así. No. Mirá, salió el sol en el medio del mar. Uy, el agua está caliente. Espera. Espera. Uh -huh. Lisanita. Uh, tranquilo, Mateo, me voy a caer. Lisanita. Tranquilo, Mateo, por favor. Mateo. No, pará, mi amor. Mateo. Pará. Mateo, no. Mi amor. No te caes. No. Pobrecita. Ya que me hiciste eso a mí. Dale. Hazme lo más fuerte que puedas. Ah. Uh -huh. oh. 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 Qué bueno que está. Que ah. Hace que dé la vuelta. Ese chico está muy loco. Mi amor, 
Que gire, por favor, dale. No se puede. El señor no va a retar. <risa> dale, haceme más. Uh -huh, siempre quise hacer esto. Uh -huh. Uy, mirá el piecito como choca en el agua. No, esto es una delicia. Hallbox mágico, punta coco. Lisana, mira, ¿querés sacarte una foto con los flamencos? Mira, hay una maca con alas. Ahora Lisana se va a volver loca oh, con él. No, no, no. ¡No! Una raya. Una raya bebé. Área de protección de flora y fauna y un balán. Flamengo americano hay acá. Caminemos un poco más que tal vez podamos ver los flamencos. Este es el lugar más lindo que ya vi de Hallbox hasta ahora. Me encantó. Acá le pido a la directora editora Lisana que ponga el mapa. ¿Dónde está el puntito de este lugar? ¿Por qué hay playa en dos lados? Acá se parte como en el medio por una, un callo de, de arena levantada. Y creo que acá Lisana es donde a la noche podemos ver la bioluminosidad. ¿Vos sabés lo que es la bioluminosidad? La verdad que no, solo sé que es una alga. Claro, es una alga que tiene como una luz que cuando vos agitas el agua brilla porque es la forma que esa alga tiene como que de defenderse, algo así. Esta es mi cerveza favorita, Clamachela se llama. Le ponen así de clamato, que es salsa de tomate, limón y azúcar y le echas sol para mezclarla. Me encanta. Y acá le ponen todo sal. Clama chela. Yo que no tomo cerveza, para mí parece una salsa de pizza. Parece, salsa de pizza con cerveza. <risa> es verdad. Vamos a estar de acuerdo que esto es increíble. Es un paisaje asombroso. Ay, rayos, tengo miedo. Y ese chico se metió con el kayak con todos esos rayos. <risa> Hay una raya ahí. Ahí viene. No. Íbamos a quedarnos a ver las bioluminiscencias, pero se puso muy frío. No para de llover y tenemos que caminar de vuelta unos 30 minutos en lo oscuro. Así que vamos a volver y las bioluminiscencias seguirán quedando como un deseo a realizar todavía. Sí. Porque acá el día dura bastante. <risa> 